Yo soy Karina Jiménez García, soy mexicana y soy investigadora titular en el CIMBESTAR Unidad Querétaro. Y yo soy Neil Vladimir Corsutreco, soy también mexicano y también soy eh, investigador titular en el CIMBESTAR Unidad Querétaro. Bueno, pues eh, Vladimir y yo somos colegas desde hace mucho tiempo, también eh, bueno, compartimos, estamos casados, eh, tenemos una familia, pero nos conocimos estudiando física. Nosotros trabajamos con las componentes más pequeñas de la materia y de la luz, que serían los átomos y los fotones, y tratamos de jugar con ellos para generar eh, tecnología que nos sirva en el futuro. Pues nosotros somos físicos experimentales, ambos somos investigadores titulares del CIMBESTAP y estamos a cargo del Laboratorio de Tecnologías Cuánticas en el que estamos desarrollando eh, sistemas eh, para observar fenómenos cuánticos, sistemas de átomos y sistemas de luz, ¿sí? eh, y para eh, unos de ellos, los sistemas atómicos, para, por ejemplo, estudiar eh, propiedades fundamentales de la materia o hacer metrología de ultra alta precisión, y los sistemas de luz o sistemas fotónicos para eh, el procesamiento y transmisión segura de información. Por ejemplo, las tecnologías cuánticas, por ejemplo, han permitido el desarrollo del láser, ¿sí? El láser que todo el mundo usa y que tiene aplicaciones en muchas cosas. El láser también ha permitido el desarrollo de los relojes atómicos, ¿sí? Entonces, los relojes atómicos son los sistemas con los que, por ejemplo, eh, se determina la unidad internacional de tiempo, ¿sí? En el sistema internacional la unidad estándar ¿no? de tiempo, y eso tiene aplicaciones bien importantes para la eh, geolocalización, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres ver dónde va tu paquete, bueno, pues lo rastreas con un cierto GPS, ¿no? El GPS pues tiene bases en, en bueno, estos sistemas de, de medición de tiempo muy precisos. Eh, si tú misma vas en el Uber, bueno, ves dónde están tus coordenadas, eh, esa clase de, de tecnologías se dan gracias a que tenemos muy buenos sensores, que son los sensores eh, cuánticos, en, en este caso de tiempo, eh, y por eso, bueno, esta es una aportación muy importante de la física y en particular de la física cuántica eh, pues a, a la sociedad, por ejemplo. Eh, y otros sensores, eh, como por ejemplo los sensores de, de gravedad, de campo gravitacional, que también son basados en sistemas cuánticos, pues pueden ser igual de capaces para, para permitirnos detectar, por ejemplo, acuíferos subterráneos, que pues, son fuentes de agua muy importantes también para la sociedad, ¿no? o entre otras eh, aplicaciones. Aparte, yo creo que en un futuro sí va a haber una otra revolución de tanto de cómo vamos a almacenar nuestra información o cómo nos vamos a comunicar. Entonces, eh, los estudios que nosotros estamos haciendo van eh, dedicados a eso. Cuando decimos comunicación cuántica o computación cuántica, es porque eh, vamos a cambiar la forma en que almacenamos información, en la que procesamos información y en la forma en la que tenemos comunicaciones seguras.